നമസ്കാരം കരൺലി ബെറ്റി ബർണാടിനൊപ്പം ആമസോണിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോ ഷെഖാനോൻ അവിടെ ആമസോണിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് വേഗം നടക്കുകയാണ് അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നടന്നു മാറാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവൻ പോലും അറിയാതെ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവളുടെ ആ ഡോമിനേറ്റിംഗ് സൗണ്ടും അവൻ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വാചകങ്ങളൊന്നും ചെക്കനെ കിട്ടി തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെക്ക് പരമാവധി വേഗതയിൽ പരമാവധി ദൂരത്തേക്ക് നടന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെക്ക് നടന്നു കാണും രാവിലെ നടന്നു തുടങ്ങിയതാണ് നല്ല ക്ഷീണം ചക്കനാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ കയറി സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അവിടെ മെനു ഉണ്ടാവും മെനു ചൂണ്ടി കാണിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ പണം കൊടുക്കണം അതാണ് പ്രശ്നം ചക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പണവുമില്ല താനിപ്പോ കയറിയിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യമാണെന്നോ അവിടുത്തെ നാണയം എന്താണെന്നോ ചെക്കന് അറിയത്തുമില്ല യു എസ് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ കയ്യിലുമില്ല പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അധിക സമയം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ചെക്കിന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നി ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കയറി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബില്ലുമായി വെയിറ്റർ വരും വെയിറ്റർ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പണമില്ല എന്ന് പറയാം പണമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ദേഷ്യപ്പെടും പണം കൊടുക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടും അപ്പൊ ചെക്ക് അവരുടെ ഫോണ് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഫോൺ കൊടുക്കും ഫോൺ വിളിച്ച് പണം വരുത്താന്ന് ആംഗ്യം കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പണം എത്തുമെന്ന് ചെക്കന് അറിയാം നല്ലൊരു ആശയമാണെന്ന് ചെക്കന് തോന്നിയപ്പോൾ ചെക്ക് ചുറ്റും നോക്കി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ പടം ഫോട്ടോസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ചുവരികൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കട അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു ആ കടയുടെ ബോർഡൊന്നും അവന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ അതൊരു ഹോട്ടലാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ചക്കനുണ്ടായി ചക്ക കടയിലേക്ക് കയറി ഒരു ടേബിളിന്റെ സമീപത്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊള്ളാന്നുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെനു കാർഡ് അയാളുടെ മുന്നിൽ വന്നു ആ പേരുകളുടെ നേരെ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ചക്കന് അതിൽ ചില ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി ചെക്ക് ആ വെയിറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ചെക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രി ഹൈദി ഹഡ്സിനും ഒന്നിച്ച് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടുന്ന് ഓടിയതാണ് ആ ഓർമ്മ ചെക്കിനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബില്ലെത്തി ബില്ല് വന്നപ്പോൾ ചെക്ക് അവരോട് കൈ അംഗം വഴി കാര്യം പറഞ്ഞു അവന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല പണമില്ല എന്ന് ചെക്ക് പറഞ്ഞതും ബില്ല് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് വെയിറ്റ് അടുത്ത ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വെയിറ്റർമാരെ വിളിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്നാല് പേര് ചക്കിന്റെ ടേബിളിന് ചുറ്റുമായി ചക്ക അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല ചക്ക് അവരോട് ഫോൺ വേണമെന്ന് ആംഗ്യം വഴിയൊക്കെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവമാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് അവമാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്തു ചക്കിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തൻ കൈ നീട്ടി ചക്കിന് ഒരു അറ്റിയാടി പെട്ടെന്ന് ചക്കന് അടിച്ചു പോ ചക്ക അവനെ തടുത്തു ചക്ക് ആ വെയിറ്റിന്റെ അടി തടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരും കൂടി ചക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ചെക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെർട്ടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ചെക്കിന് അവരെ നേരിടാൻ അതി ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നില്ല ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറി ചക്കും ടേബിളിന് ചുറ്റും എത്തിയ ആ വെയിറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു നല്ല സംഘടന ആരംഭിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആ ഹോട്ടലിനകം ആകെ ബഹളമായി ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് അനവധി വെയിറ്റർമാർ ഓടി വന്നു ചക്കും വെയിറ്റർമാരും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് ചക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് ടേബിളിലേക്ക് ചാടിയൊക്കെ വെയിറ്റർമാരുമായി നല്ലൊരു സ്റ്റണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു പ്രധാന കക്ഷി അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് അയാൾ എത്തിയത് ചക്കിന് മനസ്സിലായി കാരണം ഒരു വെടിശബ്ദം ചക്ക് കേട്ടു വെടിശബ്ദം കേട്ടതും ചക്ക താഴേക്ക് ചാടി ടേബിളിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് അയാൾ വെടിവെച്ചത് ആ വെടി ഉതർന്ന നിമിഷത്തിന് ചക്കിന്റെ സിക്സ് സെൻസ് ചക്കിനോട് ചാടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചക്ക് താഴേക്ക് ചാടിയത് താഴേക്ക് ചാടിയതും ചക്ക ആ വെയിറ്റർമാരുടെ ഇടയിലാകുകയാണ് ചക്ക് ആ വെയിറ്റർമാരെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടം തൊട്ടു പുറകെ അനവധി വെയിറ്റർമാരും ആ ഗണ്ണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെക്യൂരിറ്റി കാരണം ചക്കും അവരും കൂടെ ഓടിയിറങ്ങിയത് മെയിൻ റോഡിലേക്കാണ് മെയിൻ റോഡിൽ ഈ സമയത്ത് ധാരാളം വാഹനങ്ങളുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
അവൻ ഇടിച്ച വ്യക്തിയെ നോക്കിയപ്പോ ശരിക്കും ചക്ക് അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് സാക്ഷാൽ വില്ല ലോകനാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം അമ്പരന്ന് പോയ ചക്ക് പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നോദിച്ച് ഓടി വന്ന് ലോകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ നിമിഷത്തിലാണ് ഇതാ ലോകനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ലോകനും അവനെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്തു ലോകൻ ചക്കിന്റെ പുറത്ത് തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചക്ക് നന്നായി കിതക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നേരമായി ചക്ക് നിർത്താതെ ഓടുകയാണല്ലോ അതിന്റേതായ ഒരു കിതപ്പ് ചക്കിനുണ്ട് ചക്കിന്റെ കിതപ്പൊന്ന് അടങ്ങിയപ്പോ ചക്ക് ആ കാഴ്ച കണ്ടു ലോകന്റെ തോളിന് പുറയിലൂടെ അനവധി ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ചക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്ത ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരൻ ആ തോക്കുധാരിയുമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചക്ക പെട്ടെന്ന് ലോകൻ നടന്നു മാറിയതും ലോകൻ തിരിഞ്ഞു ലോകനും അവരെ കണ്ടു ലോകൻ അവരോട് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്താ സംഭവം ഇയാള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പണം നൽകിയില്ല ഏയ് ചക്ക് നീ പണം കൊടുക്കാറാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും വിശ്വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി കഴിച്ചത് ചക്കിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായതും ലോകൻ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോവാണ് ലോകൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഏയ് സോറി കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ലോകൻ അവളുടെ കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വാലറ്റ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഡോളർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഡോളർ അവൾ ആ വെയിറ്റേഴ്സിന് നേരെ നീട്ടി അവരുടെ നേരെ നീട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഡോളർ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് മുഖം അങ്ങ് മാറി ചക്ക കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ പത്തോ ഇരുപതോ മടങ്ങ് കൂടുതൽ തുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ആ ലേഡി അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ച് അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് അവിടെ മാറുകയും ചെയ്തു ആ ഹോട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അത് ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോകൻ ചക്കിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ചക്ക് നീ ഒന്ന് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നിനക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ ലോകന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ചക്ക അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോണ് ആൻഡ് ശരിക്കും എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ കഴിച്ചോളൂ ചക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കിനെയും കൊണ്ട് ലോകൻ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി കുറച്ച് നല്ല നിലവാരമുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ചക്കിനെയും കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ലോകൻ കയറുന്നത് ചക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ശരിക്കും ലോകനും വിശപ്പെട്ടു ലോകനും ചെറുതായിട്ടത് കഴിച്ചു പക്ഷെ ചക്ക കഴിക്കുന്ന കാണാനാണ് ലോകൻ ഇഷ്ടം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോകൻ ചക്കിനെയും കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വന്നു ആ ടൗണിൽ നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹോട്ടൽ ആ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ചക്കിനെയും കൊണ്ട് ലോകൻ എത്തിയത് ആ ഹോട്ടൽ ടൗണിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു ജംഗ്ഷന് സമീപത്താണ് ലോകനും ചക്കാലനും കൂടി ഹോട്ടലിലെ മുറിയിലെത്തി ചക്ക് ഹോട്ടലിലെ മുറിയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ലോകൻ കരളിനെ വിളിച്ച് ചക്കിനെ കണ്ടുകിട്ടിയാലും പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് കരളിനെയും ബെറ്റി ബർണാടും കൂടി ആമസോണിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് അവരുള്ളതെന്നും ഏത് റൂമിലാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ വിശദമായ വിവരം ലോകൻ കരളിനെ അറിയിച്ചു അത് കേട്ടപ്പോൾ കരളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു ലോകൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മറുപടി തന്നെയാണ് കരൺലി പറഞ്ഞത് ഈ വിവരം പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കരൺലി യുഎസ് നിന്ന് ആമസോണിലേക്ക് തിരിക്കും ലോകൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ചക്കിന് അടുത്തേക്ക് വന്നു ചക്കിനോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ചക്കിന് ആരാ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ അറിയാൻ ലോകന് ശരിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ആ കഥകളൊക്കെ ശരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചക്കാനോ ലോകനോട് പറഞ്ഞു ചക്കിന്റെ തലയിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ച രംഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകൻ ആ വിഷുവിലൂടെ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോകൻ ചക്കിന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് തടവുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ചക്ക് ലോകന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചക്കിന്റെ തലയിലൂടെ പതുക്കെ തടവുമ്പോൾ ലോകന് ചക്കിന്റെ തലയിൽ ആ അടിയേറ്റ പാട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിശക്തമായിട്ടാണ് ആ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ട് ചക്കാനോന്റെ തലയിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അടി ചക്കിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാണുമോ എന്നൊരു ഭയം ലോകന്റെ മുഖത്തുണ്ട് ലോകൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചക്ക ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലോകൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ചക്ക് നല്ല ഉറക്കം കുറെ ദിവസമായല്ലോ ചക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ആ മുറിയിലെ ബെഡിൽ കിടക്കാതെ സോഫയിലാണ് ചക്ക് കിടക്കുന്നത് സോഫയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ലോകന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സോഫയിൽ വന്ന് കിടന്നത് ചക്കിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം ശീലമാണ് യുവാറ്റയുടെ മടിയിലും അതുപോലെ ലോകന്റെ മടിയിലും തലവെച്ച് കിടക്കാന്നുള്ളത് ലോകൻ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ചക്ക ഉറങ്ങുന്നത് നോക്കിയിരുന്ന ലോകനും കുറച്
തലകുനിച്ചിരുന്ന ലോകൻ കരലിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം സോറി ഹേയ് നീ എന്തിനാ സോറി പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഏ വില്ല ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ ചെക്കുന്ന മേൽ എങ്ങനെയാ കരളിനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ലോകൻ അറിയാം വില്ല കരളിനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അല്ല ഞാൻ ഏ വില എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ ചക്കിന് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ചോദ്യം ചക്കിന് തിരിച്ച് അതുണ്ടോ എന്നാണ് കരളി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു നിരാശ പെട്ടെന്ന് വില്ലയുടെ കണ്ണുകളിൽ വിരിയുന്നത് കരളി കണ്ടു വില കരളിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ചക്കിന് എന്നെ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയാവൂ ചക്കിന് ശരിക്കും ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവന്റെ ആന്റി ലോകൻ ഞാൻ ഞാൻ ഇനി ചക്കുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഏയ് അത് വിട് വില നീ തിരിയരുതേ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് കരളി പെട്ടെന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയതും വില കരളിന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്നെ നോക്കി വില എന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം കേൾക്കുക നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലോക്കിനെ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എവിടെ വരുമെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ സംഖ്യ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരളി വില ലോകനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരളിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ വ്യക്തി പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി കരളിയുടെ കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു സൂചനയും കരളി ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാതെയാണ് വില ലോകനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കരളിയും ബെറ്റി ബർണാടും ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിലെത്തി കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരളിക്ക് തന്നെ ആ ഒരു നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തോന്നൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇതാ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ എന്തിനാ അയാൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വില അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ കരളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഹഡ്സൺ കുടുംബത്തിന്റെ ആളാണെന്നാണ് ഹഡ്സൺ കുടുംബം അറിയാതെ വില ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് അതെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഹഡ്സൺ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോള് വന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും അമ്പലപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോ കരളി വില ലോകനുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വിലയെ വളരെ കുഞ്ഞു നാളിലെ കണ്ടെത്തി വിലയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് കരളി വിലയുടെ ഗോഡ് മദർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരളി വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹഡ്സൺ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും കരളി വഴി വില അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ സീക്രട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കുടുംബമാണ് ഹഡ്സൺ കുടുംബം എന്നുള്ള കാര്യം വില്ലയ്ക്കും അറിയാം ഹഡ്സൺ കുടുംബം എന്തിനാ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വില ചോദിച്ചപ്പോ കരളി വില്ലയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചക്കിനെ ഒന്ന് കാണാം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നേരെ അകത്ത് വന്നു ഈ സമയത്ത് അകത്ത് ബെറ്റി ബർണാട് ചക്ക് സോഫ കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പോ സോഫ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് സോഫയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ചക്കാനോൺ ഇടയ്ക്ക് ബെറ്റിയുടെ കൈ പിടിക്കുകയും ബെറ്റിയുടെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആന്റിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ലോകൻ ആയിരിക്കും ആ കൈയുടെ ഉടമ എന്ന് കരുതിയാണ് ചക്ക് ബെറ്റിയുടെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കരളിയും ലോകനും കൂടി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ബെറ്റിയുടെ കൈ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കാനോനെയാണ് നിഷ്കളങ്കമായ കണ്ണുകളുമായി സുഖമായി ഉറങ്ങുന്ന ചക്കാനോനെ ഒന്ന് നോക്കിയ കരളി ബെറ്റിയോട് പറഞ്ഞു ചക്കിനെ വിളിക്കെ ബെറ്റി ചക്കിന്റെ ഷോൾഡറിൽ തട്ടി ഏയ് ചക്ക് ചക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചക്കാനോനെ ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോ ചക്ക് കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നതും ചക്ക് കാണുന്നത് സാക്ഷാൽ കരളിയാണ് അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചക്ക് ചാടി അടിയിക്കുകയാണ് കരളി ചക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചക്കിന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് തടവി അവർക്ക് ചക്കാനിന്റെ തലയിലേറ്റ ആ അടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ പൈപ്പ് കൊണ്ട് അതിശക്തമായി ചക്കാനിനെ അടിച്ചത് അവരും ആ വിഷിലൂടെ കണ്ടതാണ് തലയിലേക്ക് ഒരു അടി കിട്ടിയാൽ അത് ഒരുപാട് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരളിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരളി ചക്കാന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് തടവി നോക്കി ആ അടി ഏറ്റ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായും പുറകു വശത്ത് കാണാം അടി ഏറ്റ് പൊട്ടിയ ഭാഗം നന്നായി തച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും തയ്യലുകൾ കാണാം മുടി ആ ഭാഗത്ത് വളർന്നു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ എമിലി റോസിനൊപ്പമുള്ള വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടേഴ്സ് ആരോ കാര്യമായി ചക്കാനോന്റെ ആ മുറിവുകൾ തുന്നി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഒറ്റ നൂറ്റത്തിന് വ്യക്തമാണ് നല്ല മരുന്നും ആ സമയത്ത് തന്നെ ചക്കിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർക്ക് ചക്കിനെ കൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചന ആ മുറിവുകളുടെ തുന്നിക്കെട്ടലാണ് അതും അതിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചക്കിനെ ശരിക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് ലോകനും കരളിക്കും വെറ്റിക്കും ഇപ്പൊ ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട് കരളി ചക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചക്കിനോടായി കരളി പറഞ്ഞു ചക്ക് സകല സംഭവങ്ങളും ഒരു ഭാഗവും വിട്ടുപോകാതെ നീ ക്രമത്തിലൊന്ന് പറയണം ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്
അവളുടെ കുടുംബം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനം അമ്മയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ വരുമാനത്തിന് തുല്യമാണെന്നൊക്കെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് സത്യമാണോ ചക്കാനോന്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ കരൺലി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരൺലി ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് ചക്കൻ എന്ത് തോന്നുന്നു അവന്റെ അമ്മയുടെ സമ്പാദ്യവും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ രഹസ്യ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ സമ്പാദ്യവും തുല്യമാണെന്നുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അവകാശവാദത്തെ കുറിച്ച് ചക്ക എന്തു പറയുന്നു എന്നാണ് കരൺലിക്ക് അറിയേണ്ടത് ചക്ക് അവൻ അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ അമ്മയോടായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സീക്രട്ട് പണമുണ്ടെന്നാണ് അമ്മ ആരോട് സൂചിപ്പിക്കാത്ത രഹസ്യ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അസറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അത് കേട്ടപ്പോ കരളി ഒന്ന് ചിരിച്ചു അമ്മ അവള് പറഞ്ഞു അവർ ഭയങ്കര ശക്തരാണ് ഹേയ് ചക്ക് നീ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അമ്മ ആ പെൺകുട്ടി ശരിക്കും ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് സ്വഭാവം കാണിക്കുകയാണ് പിന്നെ വല്ലാത്ത ശാന്തയുമാണ് ഒരു അധികാര ഭാവം അവക്കുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ കരളി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ആ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത് അമ്മ അതേപോലെ അവൾ എന്നെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ വരാം ഏയ് അത് വേണ്ട ഞാൻ പോവാം നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ലോകനും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ലോകനും ചെക്കാനോനും ബെറ്റി പറഞ്ഞാണ് കരളിയും കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വില്ലാ ലോകിനെയും കരളിനെയും മോണിറ്റർ ചെയ്ത ആ വ്യക്തി ഒരാളെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഫോൺ എടുത്ത ആളോട് ആ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ നിരീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആ ചക്കിന്റെ അമ്മ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ അയക്കുകയാണ് ആ ഫോട്ടോ ആ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നതും അയാൾ ആ ഫോട്ടോ ആ മുറിയിലുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ പെൺകുട്ടി മറ്റാരുമല്ല സക്ഷൽ ഹൈദി ഹഡ്സൺ ആണ് ഹൈദി ഹഡ്സന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾ കാണിച്ചു ആ മൊബൈലിലെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ അവൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇത് കരളി ഇതാണോ യുവാറ്റ ഏ അല്ല ഇത് ഒരു വില്ല ലോകനാണ് വില്ല ലോകൻ ചൈനയിൽ ഒരു ഫിലിം കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ വില്ലയ്ക്ക് കുറെ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട് അതൊരു ഫാക്ടറിയാണ് മിക്കവാറും ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് മിസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണോ ഹേ ഹേ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം മിസ് ആ കരലിനോട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവള് അവളുടെ മോനെ കാണാൻ പോയിരിക്കില്ലേ ഹേയ് അവർക്ക് അവരുടെ മോൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവരുടെ മോനെ കാണാൻ പോകും അതിൽ വേറെ അതിശയമൊന്നുമില്ല മോനെ കാണട്ടെ പക്ഷെ അവര് വരും ഹെയ്ദി ഹഡ്സൺ വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഹെയ്ദി ഹഡ്സനോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ ആള് ഹീതിയുടെ ബോഡി ഗാർഡാണ് നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് വയസ്സ് പ്രായം വരും നല്ല ഒത്ത ബിൽറ്റാണ് ആ ആളും ഹീതി നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചക്കാനോന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് കരളിയും ബെറ്റി ബർണാടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവർ ഹീതി കാണാനായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചക്ക കൂടി അവരോടൊപ്പം ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കരളി സമ്മതിക്കാത്തതാണ് കരളി ചക്കിനെയും ലോകനെയും ആ മുറിയിലാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹീതി ഹഡ്സന്റെ ആ ബോഡി ഗാർഡ് ഹീതിയോട് പറഞ്ഞു മിസ് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ് അവർക്ക് മുഖം കൊടുക്കണമോ നമ്മുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയല്ല അവർ ഹേയ് സാരമില്ല അവർ ആ ചക്കാനോന്റെ അമ്മയല്ലേ എന്റെ മുഖം കണ്ടതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഹീതി പറഞ്ഞപ്പോ താഴെ നിന്ന് കരളിയും ബെറ്റി പറഞ്ഞാടും മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് ഹെയ്ദി ഹഡ്സന്റെ ബോഡി ഗാർഡിന്റെ നിർദ്ദേശം മുറിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന അനവധി ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റി പറഞ്ഞാടിനെയും കരളിയെയും അവർ മുകളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു അവർ ഹീതിയുടെ മുറിയുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ബോഡി ഗാർഡ് വാതിൽ തുറന്നു വാതിലിനകത്തേക്ക് കരളിയും ബെറ്റിയും കടക്കാൻ പോയപ്പോ അയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഹേയ് നിങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ആ ബോഡി ഗാർഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കരളി അയാളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അതിനുശേഷം കരളി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഏ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഫൈറ്റർ ആണ് ശക്തനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഭയക്കുന്ന അയാൾക്ക് കരളിയുടെ ആ പ്രശംസ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രശംസ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾ തിരിഞ്ഞ് ഹീതി ഹഡ്സൺ നോക്കിപ്പോ ഹീതി ഹഡ്സൺ അയാളോട് പറഞ്ഞു കടത്തിവിട് കരളി അയാൾ അകത്തേക്ക് കടത്തി കരളി അകത്തേക്ക് കടന്നതും ബെറ്റി കൂടെ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉടൻ അയാൾ ബെറ്റിയെ തടഞ്ഞു ഏയ് നിങ്ങൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല അത് കേട്ടത് കരളി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഏയ് അവിടെ വിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കരളി തന്നെ ബെറ്റിയുടെ കൈ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് വലിച്ചു ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബോഡി ഗാർഡിനെ ഒന്ന് അലോസരപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അ
കരണിലൂടെ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് ഹെയ്ദിയുടെ ആ ഇടപെടലുകൾ കരലിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കരലി ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മോനോട് സംസാരിച്ചു അവന് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല കരളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ആ പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഏ ഷോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ചക്കാനോനെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ചക്കനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചക്കിനെ എന്റെ കൂടെ ചേർക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അതെ ചക്കിന്റെ ആ പേര് ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് ഹഡ്സനെന്നാക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമാക്കാന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇടുന്ന പേരിൽ ഹഡ്സൺ എന്ന് വരുമല്ലോ ചക്കാനോനെ ഭർത്താവായി വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചക്കാനോന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാണ്ട് അതേ സെൻസിലാണ് അത് കേട്ടത് കരളി പറഞ്ഞു ഏ അതൊന്നും നടക്കില്ല ചക്കന് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമേ അല്ല കരളി അത് പറഞ്ഞതും ആ ബോഡി ഗാർഡ് ദേഷ്യപ്പെട്ട കരളിയോട് പറഞ്ഞു ഏയ് നീ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ മിസ്സിനോട് ഈ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ബോഡി ഗാർഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കരളി അയാളും നോക്കിയിട്ട് ഹൈദിയോടായി പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നത് നിന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ മകന് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി എന്റെ മകന്റെ പുറകെ നടക്കരുത് അത് കേട്ടതും ആ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഏഹേ നിങ്ങൾ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നിനക്കോ നിന്റെ മോനോ പറ്റില്ല ഞാൻ ചെക്കാനോനെ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും അവളൊരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവളാണെങ്കിൽ അവൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്ന അർത്ഥം ചെക്കാനോന് ഇനി വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല കരളി ലേശം അമ്പലപ്പോടെ ഹൈദി നോക്കുമ്പോ ബെറ്റി ബർണാട് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബെറ്റിക്ക് ശരിക്കും കൊണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഹൈദിയുടെ സംഭാഷണ രീതി അതാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ബെറ്റിക്ക് തോന്നിയത് വല്ലാതെ ഒരു ശാന്തത അതേസമയം വല്ലാതെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് സൗണ്ടുമാണ് ഈ ലോകം അവളുടെ കീഴിലാണെന്ന് അവളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ ആരിലും ബെറ്റി ബർണാട് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമ്പരപ്പ് ബെറ്റിക്കുണ്ട് കരളി ഹൈദിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല ഹേ കരളി നിന്റെ ചരിത്രം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് കരളി നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ഹൈദി ചോദിച്ചത് പക്ഷെ കരളി ഉടൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് കരളി പറഞ്ഞതും ഹൈദി ആ ബോഡി ഗാർഡിനെ നോക്കി ബോഡി ഗാർഡ് ഉടൻ തന്നെ ഫോണിൽ ആരെ വിളിച്ചു കരളിയെ കുറിച്ചുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അയാൾ വ്യക്തമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാനും നിമിഷയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഹൈദിയോട് പറഞ്ഞു മിസ് ഇവർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഏയ് അത് അതിശയമാണല്ലോ ഇവർ ഇതുവരെയും അവർ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെ ഹാക്സൺ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നൂറ് ശതമാനം ചില എത്തിക്സുകൾ പാലിക്കുന്നവരാണ് ആ എത്തിക്സ് പാലിക്കുന്ന ഒരാളെ അവൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നൽ അവൾക്കുണ്ടെന്ന് അവളുടെ മുഖഭാവം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഹെയ്ദി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും കരളി ഹെയ്ദിയോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ ചതിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ നിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തിരക്ക് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് കരളി പറഞ്ഞത് ഹെയ്ദി ഹാഡ്സിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് കാര്യമായി തിരക്കിയാൽ അവർ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ എത്ര തവണ ചതിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം അറിയാമെന്നാണ് കരളി പറഞ്ഞത് കരളി ആ വാചകം പറഞ്ഞതും ആ ബോഡി ഗാർഡ് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ശരിക്കും ദേഷ്യത്തുള്ള ആൾ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചത് അതീവ ശക്തനാണ് അയാളെന്ന് അയാളുടെ ആ വേഗതയും മൂവ്മെന്റ്സും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ അതിശക്തമായി കരളി ഒരു അക്ഷ ഇടി കരളി അയാളുടെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കി കരളിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ചലിച്ചതേ ഇല്ല കരളി അയാളെ തന്നെ നോക്കുകയാണ് കരളിയുടെ കവിളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ ആ കൈ വന്നിട്ട് അയാൾ കരളി ഇടിക്കാതെ കൈ പിൻവലിച്ചു കാരണം അത്ര ശാന്തമാണ് കരളിയുടെ മുഖഭാവം വല്ലാത്തൊരു കൂൾനെസ് കരളിയിൽ കാണാം ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വിരണ്ടു പോയ നിമിഷമാണ് ശരിക്കും വിറച്ചു പോയെന്ന് പറയാം കരളി ആ ബോഡി ഗാർഡിനെ നോക്കിയിട്ട് ഹെയ്ദിയോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്റെ
അതവരുടെ ശക്തി വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ആ ബോഡി ഗാർഡിന് തൻ്റെ എതിരാളി ശക്തയാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ആ നിമിഷത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹെയ്ദി ആ ബോഡി ഗാർഡിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ അത്ര സിമ്പിളായ കക്ഷിയല്ല ഈ കരൺലി ആ കരൺലിയുടെ ഒരു ശാന്തത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ സീക്കിൾ കുടുംബമാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കരൾലിയും അതുപോലെ പലതും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ ആളുകളോട് കരൾലിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ ഹെയ്ദി ഹഡ്സൺ കരൾലി ആ മുറിയിലേക്ക് വന്ന നിമിഷം മുതൽ കരൾലിയെ ശരിക്കും നന്നായി പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഹഡ്സൺ കുടുംബത്തിന്റെ പുതിയ അനന്തരാവകാശിയാണ് ഹൈദി ഹഡ്സൺ ആ ഹൈദി ഹഡ്സന്റെ മുന്നിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്കും ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ ഹൈദി ഹഡ്സനോട് ഏതാണ്ട് ധിക്കാരപരമായി സംസാരിച്ചത് സാക്ഷാൽ കരൺലിയാണ് കരൺലി അവളുടെ അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുള്ള ധൈര്യം കരൺലിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കരൺലിയുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹെയ്ദി അവളുടെ ബോഡി ഗാർഡിനോട് കരൺലിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ സമയത്ത് ബെറ്റി ബെർണാഡും കരൺലിയും താഴെ അവിടെ കാറിനടുത്തേക്ക് എത്തി കാറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബെറ്റി കരൺലിയോട് ചോദിച്ചു പ്രസൻലി ആ ആള് ആ ബോഡി ഗാർഡ് ശരിക്കും ശക്തനല്ലേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദിക്കൂ ബെറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരൾലി കാറിലേക്ക് കയറി ബെറ്റിയും കാറിലേക്ക് കയറി അവർ കാർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് കാർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെറ്റി കരൾലിയോട് ചോദിച്ചു പ്രസൻലിക്ക് അയാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലേ ബെറ്റിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ കരൺലി കാർ ഓടിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ബെറ്റിയോടായി പറഞ്ഞു ബെറ്റിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പ്രസൻലിക്ക് അയാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റും പ്രസൻലിക്ക് എത്ര പഞ്ച് വേണ്ടി വരും അയാളെ കൊല്ലാൻ ഒരു വ്യക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബെറ്റി പറഞ്ഞാട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർ ഓടിക്കുന്നിടയിൽ കരൺലി ബെറ്റിയോടായി പറഞ്ഞു അയാള് ഒരു നല്ല ഫൈറ്ററാണ് ശരിക്കും ശക്തനാണ് നല്ല വേഗതയുണ്ട് ഞാനും അയാളും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒറ്റ പഞ്ച് മതി എന്നാണ് ശരിക്കും അമ്പലപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് കരൺലി പറഞ്ഞത് ഹിഡൻ ഫാമിലി ആയ ഹഡ്സന്റെ പുതിയ അനന്തരാവകാശി ഹിദി ഹഡ്സന്റെ ബോഡി ഗാർഡിനെ കൊല്ലാൻ കരൾലിക്ക് ഒറ്റ പഞ്ച് മതി അതാണ് കരൾലിയുടെ കോൺഫിഡൻസ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ബെറ്റിക്ക് ശരിക്കും ഒരു കുളിര് കോരുകയാണ് ബെറ്റി വളരെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞിലെ എടുത്തു വളർത്തിയ വ്യക്തിയാണ് കരൺലി അതുകൊണ്ടാണ് ബെറ്റിക്ക് കരൺലി അവളുടെ അമ്മയെ പോലെയാണ് അവൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത അവളുടെ അമ്മയെ അവൾ കരൺലിയിലെ കാണുന്നത് ഒറ്റ പഞ്ചിനെ കരൺലിക്ക് ആ ബോഡി ഗാർഡിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു പ്രസൻലി ആ കഴ്സൺ കുടുംബം നമ്മൾ ശരിക്കും ശല്യം ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബെറ്റി ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നമുക്ക് ചക്കുമായി യു എസിലേക്ക് മടങ്ങാം അതിനുശേഷം ആ കഴ്സൺ കുടുംബത്തിനെ ഒന്ന് നേരിടാം അപ്പൊ ചക്കിനെ ആക്രമിച്ച റോസ് കുടുംബത്തിനെയും ആ അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഇപ്പോ കരൾലിക്ക് അതിശക്തരായ മൂന്ന് എതിരാളികളായിരിക്കുകയാണ് ലീ കുടുംബം കഴ്സൺ കുടുംബം അതേപോലെ ഇതാ റോസ് കുടുംബം ആ മൂന്ന് കുടുംബവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെയാണ് സീക്രട്ട് കുടുംബത്തിലെ ഹഡ്സൺ ഒരു എതിരാളി ആകുമോ എന്നൊരു ഭയം ആ തോന്നൽ കരളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബെറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു പ്രസൻലി അപ്പോ ചക്കന്റെ അച്ഛൻ ജോസഫ് സാറോ ജോസഫ് കാനോൻ ശരിക്കും ഒരു പിടികിട്ടാത്ത പ്രഹേളികയായി കരളുടെ മനസ്സിൽ കൂടിയേറിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി ജോസഫ് കാനോൻ സത്യത്തിൽ എതിരാളിയാണോ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണോ രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയം ചക്കാനോനെ രഹസ്യമായിട്ട് ജോസഫ് കാനോൻ എന്തിനു നിരീക്ഷിക്കണം ജോസഫ് കാനോൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചക്കാനോൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടും കരൾലിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടേയില്ല ജോസഫ് കാനോൺ ചക്കാനോനെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചക്ക് അറസ്റ്റ് വിവരവും ചക്കിനെ ആമസോണിൽ കൊണ്ടുപോയ വിവരമൊക്കെ അറിയേണ്ടതാണ് അതറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ജോസഫ് കാനോൺ കരൾലിയെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചക്കിനെ രക്ഷിക്കാനായി ജോസഫ് കാനോൺ ഒരു ശ്രമവും എന്തേ നടത്താത്തത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കരളിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ജോസഫ് കാനോനും ചക്കാനോനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തിന് ജോസഫ് കാനോന്റെയും കരളിയുടെയും ഏക മകനാണ് ചക്കാനോൻ കരളിയുടെ സകല സ്വത്തിനും അവകാശിയാകേണ്ടത് ചക്കാനോനാണ് ജോസഫ് കാനോനെ കുറിച്ചുള്ള ബെറ്റി ബർണാടിന്റെ ചോദ്യത്തിന് തന്റെ മനസ്സിലുള്ള
കവിളിൽ ഒന്ന് ചുംബിച്ചു ചക്കിന്റെ കവിളിൽ വില്ല ചുംബിച്ച നിമിഷത്തിൽ ആ മുറിയിലേക്കുള്ള പ്രകാശം ഒന്ന് മങ്ങിയതുപോലെ ലോകിന് തോന്നി ചക്കിന്റെ കവിളിൽ ചുണ്ടമർത്തിയിരിക്കുന്ന ലോകൻ തലയുയർത്തി വാതിൽക്കലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ തികച്ച് ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് ലോകൻ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാതിൽ നിന്ന് ലോകനെതിരെ നടന്നു വരുന്ന യുവാറ്റിയാണ് ലോകൻ ഇപ്പൊ കണ്ടത് സാക്ഷൽ യുവാറ്റ ജോർസാനാണ് ഇപ്പോ വില്ല ലോകനെതിരെ നടന്നു വരുന്നത് യുവാറ്റ അവളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു വില്ല ചക്കാനോനെ ചുംബിക്കുന്നത് വില ശരിക്കും വിറച്ചു പോവുകയാണ് അവൾ ഒരിക്കലും ഇത്ര ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്തു പറഞ്ഞെന്നറിയാതെ വില ചക്കിന്റെ തലയെടുത്ത് ആ സോഫയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചക്കിന്റെ അടുത്ത് എണീറ്റ വില ഏതാനും സ്റ്റെപ്പുകൾ മുറിക്കകത്തേക്ക് മാറി അങ്ങനെ തലകുരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ യുവാറ്റ നോക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ലോകനോടായി യുവാറ്റ സാവധാനം പറഞ്ഞു ലോകൻ പുറത്തേക്ക് വാ വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തിയാണ് യുവാറ്റ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം യുവാറ്റ വാതിലിന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ലോകൻ യുവാറ്റയെ അനുഗമിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി നടന്ന് കോർഡോറിലെത്തി ചക്കിന്റെ മുറിയുടെ വാതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ പുറത്തേക്ക് മാറിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും നിന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വില്ല തികച്ചും നിശ്ശബ്ദയാണ് യുവാറ്റ ജോധാനും നിശ്ശബ്ദയാണ് യുവാറ്റയുടെ അടുത്തെത്തിയ വില്ല കുനിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വിലയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് യുവാറ്റ വില്ലോട് ചോദിച്ചു ലോകൻ ഇത് എത്ര നാളായി വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് യുവാറ്റ ജോർത്താൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് യുവാറ്റയുടെ ചോദ്യം കേട്ടതും വില ഒന്ന് തലയുയർത്തി യുവാറ്റ അത് നീ മിസ്സായ സമയത്ത് യുവാറ്റ ജോർത്താൻ ചക്കാനോനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് പീഡ് അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ വില ലോകൻ ചക്കിനടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു ആ നിമിഷത്തിലാണ് വില്ലയ്ക്ക് ചക്കിനോട് അടുപ്പമുണ്ടായെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ വില്ല യുവാറ്റയെ ധരിപ്പിച്ചു വില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ യുവാറ്റ വില തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് വില ശരിക്കും നിന്ന് വേർക്കുകയാണ് ഉരുകയാണെന്ന് പറയാം തന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വേർക്കുന്ന ഉരുകുന്ന വില്ലയെ നോക്കിയിട്ട് യുവാറ്റ വില്ലോട് ചോദിച്ചു ചക്കിന് ഇതറിയാമോ ഇല്ല യുവാറ്റ ചക്ക് എന്നെ ശരിക്കും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ചക്ക് ഹാനോനോട് വില ലോകന് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ആ ഇഷ്ടം അവൾ യുവാറ്റ ജോത്തോൻ സമ്മതിച്ചു ഒരു തരത്തിലും ഒന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന ആളല്ല വില്ല ലോകൻ വില്ലയ്ക്ക് ചക്കിനോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം വില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചക്കിന്റെ ഭാര്യ യുവാറ്റയോട് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ശൈലി പെരുമാറില്ല വില്ല അത് പറയുമ്പോൾ യുവാറ്റ ജോത്തോന്റെ മനസ്സിലൂടെ പല ചിത്രങ്ങളും കടന്നു പോവുകയാണ് അവൾക്കൊരിക്കലും ചക്കാനോന് വിവാഹം കഴിക്കാനാവില്ല ചക്കിന് വില ലോകനെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം യുവാറ്റയ്ക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യും ആ ഇഷ്ടം വില്ലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചക്കിനോട് തോന്നുന്ന പോലെ ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ് യുവാറ്റയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് വില്ല ചക്കിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വില്ല ലോകൻ ചക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല എന്നും യുവാറ്റയ്ക്ക് അറിയാം വില്ല ഒരു ജമ്മാണ് വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാണ് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മോശം പ്രവർത്തികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് വില്ല ലോകൻ ആ കാര്യം യുവാറ്റയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം യുവാറ്റയെ പോലെ തന്നെ യുവാറ്റയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആള് വില്ല ലോകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില്ലയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും യുവാറ്റയ്ക്ക് വയ്യ പക്ഷേ യുവാറ്റ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ലോകൻ എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ യുവാറ്റ ചോദിച്ചതും തൊട്ടു പുറയെന്ന് ഉടൻ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഏയ് വൈഫി എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചക്കാനോൻ യുവാറ്റൻ ജോർത്താന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് മുറിന്ന് എണീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് പെട്ടെന്ന് ചക്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും യുവാറ്റയും ലോകനും വല്ലാണ്ടായ ആ നിമിഷത്തിൽ ചക്ക ഓടി യുവാറ്റ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഓടി അടുത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ചക്ക യുവാറ്റ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചക്ക ഓടി വന്ന തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും യുവാറ്റയും അറിയാതെ ചക്കിനെ അങ്ങ് ആലിംഗനം ചെയ്തു പോയി രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരടി വ്യത്യാസത്തിൽ സക്ഷൽ വില്ല ലോകൻ നിൽക്കുകയാണ് ചക്കാനനും യുവാറ്റ ജോർത്താനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ആ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ എന്തോരു നിരാശ പെട്ടെന്ന് വില്ലയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ആ നിരാശ വില്ലയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് യുവാറ്റ ജോർത്താൻ വില്ല അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തത് യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഹബി ലോകൻ അങ്ങനെ യുവാറ്റ പറഞ്ഞതും ചക്ക് യുവാറ്റ പറഞ്ഞ കൈയെടുത്തു സോറി ആന്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല സാരമില്ല നിങ്ങൾ മുറിയിലേക്ക് വെക്കൂ ലോകൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കാനോനും യുവാറ്റയും മുറിയിലേക്ക് നടന്നു പക്ഷെ ആ നിമിഷത്തിൽ യുവാറ്റ ജോർത്താനും ചക്കാനോനും ഒരുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ലോകന്റെ കണ്ണുകളിലെ
ഈ സമയത്ത് മുറിക്കുള്ളിലെത്തിയ യുവാറ്റ ജ്യോതൻ ചക്കിന്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് അറിയാനുണ്ട് യുവാറ്റയോടായി ചക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് യുവാറ്റ ആ കാര്യം അറിയുന്നത് ചക്കൻ ഹെയ്ദി ഹഡ്സനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന കാര്യം ചക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ യുവാറ്റ ചക്കിന്റെ പുറത്തു തട്ടി ഏയ് ഹബി ആ പെണ്ണിനെ ഹബി എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു വൈഫ് വേറെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു ചക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഹബി ഇത് ശരിയാവില്ല ഹബി എന്തിനാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന യുവാറ്റയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള ചക്കിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളാണ് ക്യൂനി കാൾസൺ ലാറ ജീൻ സെൽഡ മെയിൻ ക്യൂൻ മില്ലർ എല്ലാ സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ ലോകൻ അതിനു പുറമെ എമിലി ഇതാ പുതിയാള് ഹെയ്ദി ഹഡ്സൺ ആണുങ്ങൾ ആരെ കമ്പനി ഇടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ചക്കാനൊന്നില്ല അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ യുവാറ്റ ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ഹബി ഇത് പറ്റില്ല ഈ സ്വഭാവം എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏയ് വൈഫ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നതല്ല ആളുകൾ എന്നോടൊന്നും പരിചയപ്പെടുന്നതല്ലേ ചക്കാനോൻ ജനിച്ചത് മുതൽ അവന് പരിചയമുള്ളത് ആകെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് യുവാറ്റ ജോർദാനാണ് അവന് ബോയ്സുമായിട്ട് പരിചയമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം വളർന്നതുകൊണ്ടാവാം പെൺകുട്ടികളോട് കമ്പനി അടിക്കാൻ ചക്കിന് എളുപ്പം പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് ആ സമയത്ത് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് യുവാറ്റ പെട്ടെന്ന് ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് ലോകൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏയ് ആന്റ് ലോകൻ എന്ത് നല്ല ആളാണെന്നോ എനിക്ക് ശരിക്കും ബഹുമാനമാണ് എന്താ വൈഫ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഹേയ് ഒന്നുമില്ല ഹബി ഞാൻ നീ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ ചക്കാനോന് ലോകനോടുള്ളത് ശരിക്കും ബഹുമാനമാണ് അവന്റെ ആന്റിയാണ് ലോകൻ ആ ശൈലി തന്നെയാണ് ചക്കാനോൻ ലോകനെ കാണുന്നത് ചക്കിന്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോ യുവാറ്റയ്ക്ക് അതാണ് മനസ്സിലായത് അതേ സമയത്ത് അവൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ചക്കിനെ പ്രേമപൂർവ്വം ചുംബിക്കുന്ന ലോകനെയാണ് ലോകന്റെ മനസ്സിലുള്ളതല്ല ചക്കിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അങ്ങനെ യുവാറ്റയ്ക്ക് തോന്നുമ്പോ ആ ഹോട്ടലിന്റെ താഴെ കാറ് നിർത്തി മുകളിലേക്ക് കരളി ബെറ്റിയും കൂടി കടന്നു വരികയാണ് അവർ മുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പോ കരളി അവിടെ ഹോളിന്റെ അറ്റത്ത് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ലോകനെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് കരളിയും ബെറ്റിയും കൂടി ലോകന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു കരളിയും ബെറ്റി ബർണാടും വില ലോകന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വില കണ്ടിട്ടേയില്ല വില വേറെ ഏതോ മായിക ലോകത്താണ് കരളി നടന്ന് വിലയുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോ വിലയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിൽക്കുകയാണ് ഏയ് വില പെട്ടെന്ന് കരളി വില്ല എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ വില്ല കരളിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ കരളി വില്ലയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടു ഏയ് വില യുവാറ്റ വന്നു അല്ലേ വില്ലാ ലോകന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കരളിലേക്ക് യുവാറ്റ ജോർദൻ സ്ഥലത്തെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് ചക്കാനോനെ കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോ ബ്ലാക്ക് റോസിനെയും യുവാറ്റയും വിവരമറിയിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കരളി എടുത്ത നിമിഷത്തിൽ കരളി ബ്ലാക്ക് റോസിനെ വിളിക്കാൻ വന്നേറ്റു യുവാറ്റയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയാനായി കരളി ഏൽപ്പിച്ചത് വില്ലാ ലോകനെയാണ് വില യുവാറ്റയോട് ചക്കിനെ കണ്ടു കിട്ടിയ കാര്യവും അവർ താമസിച്ചത് ഹോട്ടലൊക്കെ അറിയിച്ചനുസരിച്ചാണ് യുവാറ്റ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കരളി ലോകനോട് ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചത് യുവാറ്റ വന്നു അല്ലേ എന്ന് കരളി അങ്ങനെ ചോദിച്ചതും വില്ല കരളിയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ അകത്തുണ്ട് ലോകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും കരളി ബെറ്റിയോട് പറഞ്ഞു ബെറ്റി ചക്കിനെ യുവാറ്റയും താഴേക്ക് വരാൻ പറയാം നമുക്ക് യു എസിലേക്ക് മടങ്ങാം ബെറ്റി ബർണാട് യുവാറ്റ ജോർഹാനെയും ചക്കാനുനെയും വിവരമറിയിക്കാനായി ആ ഹാളിൽ നിന്ന് കോർഡറിനോ നേരെ നടക്കുമ്പോൾ ബെറ്റി തന്നെ അല്പനേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് കരളി നടന്ന് വിലയുടെ അടുത്ത് വന്നു വിലയുടെ അടുത്തെത്തിയ കരളി കൈ ഉയർത്തി അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന കണ്ണുനീർ പതുക്കെ ഒന്ന് തുടക്കുകയാണ് ശരിക്കും വില്ല വിതുമ്പിപ്പോയി നിമിഷമാണ് സിസ്റ്റർ അറിയാതെ വില അങ്ങനെ വിളിച്ചതും കരളി അവളുടെ ഷോൾഡർ തട്ടിയിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഹേയ് വില്ല നീ എന്നെ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കണ്ട നീ എന്നെ ആന്റി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം ചക്കാനോന്റെ ഭാര്യയാകാൻ അർഹതയുള്ളത് വില ലോകനാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കരളി തീരുമാനിച്ചതാണ് കരളിക്ക് യുവാറ്റ ജോർഥാനെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് മുതലേ വില്ലയെ ചക്കിന്റെ ഭാര്യയാക്കാൻ വേണ്ടി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അതിനിടയിൽ ചക്കും യുവാറ്റം തമ്മിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ശരിക്കും അടുപ്പത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് കരളിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായത് ഇപ്പോ യുവാറ്റ ചക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ചക്ക് ഇതാ വില്ലയുടെ മനസ്സിലും കയറിയിരിക്കുകയാണ് തന്നെ ആന്റി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കരളി പറഞ്ഞപ്പോ
നടന്നു വന്നത് ചക്കാനോനും യുവാറ്റ ജോർഥാനും ബെറ്റി ബർണാഡോമാണ് അവരെ കണ്ടതും കരലി ചക്കനോടായി പറഞ്ഞു ചക്ക് യുവാറ്റ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വില്ല തല കുനിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വില്ലയ്ക്ക് യുവാറ്റയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ശരിക്കും ഒരു ചമ്മലുണ്ട് യുവാറ്റയുടെ ഭർത്താവായ ചക്കാനോനെ അവൾ ചുംബിക്കുന്നത് യുവാറ്റ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ ആ ചമ്മൽ ലോകിന് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് താൻ അരുതാത്ത എന്തോ ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നൽ വില്ലയ്ക്കുണ്ട് അതേ നിമിഷത്തിൽ യുവാറ്റ ജോർദ്ധാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് വില്ലാ ലോകിനെ പോലെ നല്ലൊരു സ്ത്രീയെ ചക്കിന് ഭാര്യയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലതെന്നാണ് യുവാറ്റ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവക്ക് അപ്പോഴും അവളുടെ ചക്കിനെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് യുവാറ്റ കടന്നു പോകുന്നത് അവരുടെ വാഹനം അധികം സമയം കഴിയും മുമ്പ് എയർപോർട്ടിലെത്തി എയർപോർട്ടിൽ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ വിമാനം കിടപ്പുണ്ടോ ആ വിമാനത്തിൽ ആ ടീം യു എസിലേക്ക് തിരിച്ചു യു എസിലേക്കുള്ള അവരുടെ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അധികം സമയം കഴിയും മുമ്പ് റോസ് ഫാമിലിയിൽ എമിലി റോസിന് മുന്നിൽ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഭടന്മാർ ഹാജരായി കുറച്ച് മിസ് റൂസർ മിസ് മിസ് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എമിലി റോസ് ഒരു കാര്യം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അവളെ ആ ആമസോൺ വനത്തിൽ വെച്ച് രക്ഷിച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചുമതലയാണ് അവൾ മെഴ്സറീസിന് കൊടുത്തിരുന്നത് എമിലി റോസിനെ ആ മെഴ്സറീസ് രക്ഷിച്ച ആ ഭാഗത്തുള്ള ആമസോൺ കാർഡ് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കിയെങ്കിലും ആ മെഴ്സറീസിനെ എമിലി റോസിനെ രക്ഷിച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആ കാര്യമാണ് അവരിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടതും എമിലി ശരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് എമിലി അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒറ്റയെണ്ണം ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല അവൾ ശരിക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെ മെഷിനറീസിന് എമിലിയുടെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു കാര്യം അവൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കാൻ ഏത് അറ്റം വരെ അവൾ പോകും പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്തോ ഓർത്തതുപോലെ അവൾ ചോദിച്ചു ആ ചക്കാനൻ നിങ്ങളെ കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല മിസ് അയാളെയും ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് നോക്കി അയാളെയും കണ്ടില്ല ശേ എന്നെ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചപ്പോ ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എന്നോടൊരു താങ്ക്സ് പോലും പറയാണ് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അയാള് നമുക്ക് പിടിക്കണം ചക്കാനനെ പിടികൂടണമെന്നും വീണ്ടും അയാളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നും എമിലി ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാരണം അവളുടെ കവളിൽ ചക്കാനൻ മാറി മാറി അടിച്ചതാണ് ചക്ക അവളെയും കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട സമയത്ത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് തവണയാണ് ചക്കന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലി കിട്ടിയത് അത് മറക്കാൻ എമിലിക്ക് പറ്റത്തില്ല ചക്കാനോനെ പിടികൂടുന്നതും അയാളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും എമിലി ഇപ്പോൾ ദിവസവും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് ചക്കാനോനെ പിടികൂടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചക്കനെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് മെഡിസിനറീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുമന്ന എമിലി ആ മെഡിസിനറീസിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കേ നിങ്ങൾ ഒറ്റയിടത്തിനെ ഞാൻ ജീവനോട് വെറുതെ വിടത്തില്ല നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വീണ്ടും ആമസോണിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക് ആ ചക്കാനോനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എന്നെ രക്ഷിച്ചാളെ എമിലി തീർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മെസ്റ്ററീസ് ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി മെസ്റ്ററീസിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് എമിലി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ആലിസ് റോസ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ആലിസ് മോളെ കണ്ണോട് ചോദിച്ചു ഏഹ് എമിലി എന്താ എന്തു പറ്റി അമ്മ എന്നെ രക്ഷിച്ചാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എവർക്ക് പറ്റിയില്ല അതുമാത്രമല്ല ആ ചക്കാനോനെയും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ആ അയാൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അവരെ കണ്ടുപിടിക്കും നീ ഇതിന് ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെട്ട കാര്യം എന്ത് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ എമിലി നീ നിന്നെ രക്ഷിച്ച ആളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ അയാൾ നീ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ല അയാൾ ഒറ്റയിടിക്ക് ഒരാളെ കൊന്നു അയാൾ അടുത്ത രണ്ടുപേരെയും ആ കല്ല് കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് കാടിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഓടി മറയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥം ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നത് സോ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ അയാളെ കണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക്സ് പറയാറ് അവ താങ്ക്സ് മാത്രം പോരാ എനിക്ക് അയാളോട് ഒരു ഒരു എമിലി നിനക്ക് അയാളോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ അയാൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുകയാണ് എമിലിക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടം തോന്നുക എന്നുള്ളത് ഒരു അതിശയമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുവരെ എമിലി അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ആരെ കുറിച്ചും ആലിസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എമിലിക്ക് ഇത് ആദ്യമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുകയാണ് അവളെ ആമസോൺ കാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരനോടാണ് എമിലിക്ക് ഇഷ്ടം അത് കേട്ടപ്പോ ആലിസ് എമിലിയോട് പറഞ്ഞു ഏയ് എമിലി നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എതിർക്കത്തില്ല കേട്ടോ അവ എനിക്
അവളുടെ വീടിനടുത്ത് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് കാറിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ താമസിക്കുന്ന വീടിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അവൻ താമസിക്കുന്നത് റോസ് ഗാർഡനിലാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ആ വീടിൻ്റെ നമ്പരും അവളോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റോസ് ഗാർഡനിലെ ഹൗസ് നമ്പർ നയനിലേക്ക് നോക്കിയ ബൈറൻറ്റ് റീഗൻ ജോൺസൺ ശരിക്കും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു കൂറ്റൻ ബംഗ്ല അതാണ് അവളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ ഒരു പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് കരൺ ലീ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലീ കുടുംബമാണ് ആ ലീ കുടുംബത്തിലെ കരളിയെ കുറിച്ച് അവളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കരളിയുടെ വീടിന് നമ്പർ എന്തിനാ ചക്കാനോൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തത് അതാണ് ബൈറൺ റീഗൻ ജോൺസിന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ശരിക്കും അമ്പരപ്പോടുകൂടി വീണ്ടും വീണ്ടും ആ വീടിൻ്റെ നമ്പറിലേക്കും ആ പേരിലേക്കും ബൈറൺ മാറി മാറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ബൈറനെ കണ്ടു അയാള് ബൈറൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഏയ് എന്താ ഈ വീട്ടിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കുന്നേ അല്ല ഇവിടെയാണോ കരളിൽ താമസിക്കുന്നത് അതെ മാഡം ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്താ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അല്ല മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല മാഡം യങ് മാസ്റ്ററെ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് യങ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ദേശിച്ച് മാഡത്തിന് മോനാണ് യങ് മാസ്റ്റർ ഓ ഓ അത് ശരി ഓ കരളിൽ മോനെ കാണാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു ഏ നിനക്ക് ഈ ചക്കാനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ അറിയാവൂ മടിച്ചു മടിച്ചാണ് ബൈറൻ റീഗൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ബൈറൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയത് ഏ കുട്ടി ഇതെന്ത് ചോദ്യമാ ഞങ്ങളുടെ യങ് മാസ്റ്റർ അല്ലേ ചക്കാനോൻ കരളിയുടെ മകനാണ് ചക്കാനോൻ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ബൈറൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്ന ചക്കാനോൻ തികച്ചും ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയായിട്ടാണ് അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് അവൾ ചക്കാനോനെ ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നതാണ് ചക്കാനോൻ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവളെപ്പോലെ ചക്കാനോനും ഒരു റിച്ച് ഫാമിലിയിലെ ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ അവൾ ആദ്യം മടിച്ചതാണ് പിന്നീട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ചക്കാനോനെ വളരെ വില കുറച്ചാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് കഥ മനസ്സിലാവുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലീ കുടുംബത്തിലെ കരളിയുടെ മകനാണ് സാക്ഷാൽ ചക്കാനോൻ ആ ചിന്ത തന്നെ അവളൊരു വിറയിലുണ്ടാക്കി ഈ ചക്കാനോനാണോ താൻ വില കുറച്ച് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും അവൾ അറിയാതെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനോട് ചോദിച്ചു പോകണം ഈ ചക്കാനോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ചക്കന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം അവ കുട്ടിയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ചക്കൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ആ എനിക്ക് തോന്നി ചക്കൻ്റെ അതേ പ്രായമോ കുട്ടിക്കും ചക്കനെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആ വിവരം പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അയാൾ ആ പെൺകുട്ടി ബൈറൻ ചക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ചക്കനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആര് ഏ അതറിയത്തില്ല കുറേ ദിവസമായി ചക്കൻ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് മാഡം ലീ ചക്കൻ്റെ തിരക്കി പോയിരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടത് ബൈറൻറ്റ് അയാളോട് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ ഞാനും ചക്കനെ തിരക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് റോഡിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അവളുടെ കാർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അവൾക്ക് ചക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ചക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തോ ഒരു മാർഗം അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന അവളുടെ ആ ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി കാണുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് ബൈറൻ്റ് പോയി ഏതാനും മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതും അവിടെ കരളിയുടെ കാർ വന്നു ആ കാറിൽ സാക്ഷൽ ചക്കാനോനും കരളിയും ബെറ്റി ബർണാടും ലോകനും യുവാറ്റിയുമുണ്ട് ഗേറ്റിനടുത്ത് കാർ എത്തിയപ്പോൾ കാർ നിർത്തി കാർ നിർത്തിയപ്പോൾ ചക്കാനോൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അത് കണ്ടതും യുവാറ്റൻ ജോസാനം പുറത്തിറങ്ങി ചക്കാനോൻ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ചെക്കനെ കണ്ടപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം യുവാറ്റയും ചെക്കും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഗേറ്റ് തുറന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കരളി വാഹനം അകത്തേക്ക് ഓടിച്ചു പോയി വാഹനത്തിൽ ലോകനും ബെറ്റി ബർണാടോ ഉണ്ട് ചെക്കാനോനെ കണ്ടതും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ശരിക്കും സന്തോഷത്ത് ചെക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു യങ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ യങ് മാസ്റ്റർ തിരക്കി ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടി ചക്കാനോനെ തിരക്കി വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യുവാറ്റ ചക്കനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എവിടെ ചെന്നാൽ ഈ പെമ്പിള്ളർ
യു എസിലേക്ക് വരാനായി ചക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ആ പമേല യു എസിൽ എത്തിക്കാണും അവള് ചക്കനെ കാണാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ചക്കനൻ പമേലിന്റെ ഫോട്ടോ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ കാണിച്ചിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയിക്കാണും ആ എയർപോർട്ടിന് സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ ചക്കനൻ പമേല ഡേവിഡ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദ്ദേശം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് കൊടുത്തിട്ട് യുവാറ്റയെ ഒന്നിച്ച് അകത്തേക്ക് അടക്കമോ യുവാറ്റ ചക്കനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇതാരായി ബൈറക്റ്റ് അവൾ എന്നോടൊപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് വൈഫി വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഹബി ഇത് ശരിയാകില്ല ഒരു താളാത്മകമായി പാടിക്കൊണ്ട് യുവാറ്റ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ എമിലി റോസ് കടന്നു വന്നു യുവാറ്റ ജോദാനും ലോകനും ഏതാണ്ട് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം നോക്കാൻ ഒരു മടിയുള്ളതുപോലെ അത് കരളിക്ക് മനസ്സിലായി കരളി ചക്കനോട് ചോദിച്ചു ചക്ക് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അമ്മ അവളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അവൾ എന്നെ ശരിക്കും ഉപദ്രവിച്ചു ചക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കരളി ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ചെക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നിന്റെ തല ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം അതിന് ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ അവിടെ എത്തി കരളി പറഞ്ഞനുസരിച്ച് വളരെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചക്കനെ പരിശോധിച്ചു ചക്കനെ ആ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടി പുറത്ത് കരളിയും ബെറ്റി ബർണാടും ലോകനും യുവാറ്റയൊക്കെ നടക്കുകയാണ് നാല് പേരും വല്ലാത്ത ടെൻഷനിലാണ് ചക്കനെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ കരളിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കരളിയോടായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കരളി ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം ഈ ചക്കന് ശക്തമായിട്ടാണ് തലയിൽ അടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അവൻ്റെ ഓർമ്മ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ആ ഡോക്ടർ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അതിശക്തമായി തലയ്ക്കേറ്റ അടി ചക്കിൻ്റെ തലയിലെ ഞരമ്പുകളിൽ കാര്യമായ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭാഗത്ത് അനവധി കോശങ്ങൾ ചത്ത് കാണും ഇത് ക്രമേണ ചക്കിൻ്റെ ഓർമ്മയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ചക്കിപ്പോ നിങ്ങളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങളെ അവൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രമേണ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ മറക്കും ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്തായി പറയുന്നേ അറിയാതെ ലോകനും യുവാറ്റി ഒരേ നിമിഷം ഒരേപോലെ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് രണ്ടു പേർക്കും ചക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ ആകാംക്ഷയുണ്ട് അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാസ്തവമാണ് ചക്കാനുണ്ട് തലയിലേറ്റാടി അതിശക്തമാണ് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായ ഒരു സ്കാനിങ് ചക്കിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുമാത്രമല്ല ചക്കിന്റെ തലയിലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സെല്ലുകൾ പുനർജീവിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ ലോകനും കരളിയും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എത്ര പണം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുടക്കാം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ആ ടീമിനുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ചക്കാനോൻ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ആ ചക്ക് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സംഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ ചക്കാനോൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ചക്കനെ കണ്ടതും യുവാറ്റ അടുത്തേക്ക് വന്നു യുവാറ്റ ഇതുവരെ ചക്കൻ്റെ തല അത്ര കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യുവാറ്റ ചക്കൻ്റെ തലയിലൊന്ന് തൊട്ടു നോക്കി അത് കണ്ടതും കരളി യുവാറ്റിയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ നീ ചക്കുമായിട്ട് മുറിയിലേക്ക് വെക്കോ യുവാറ്റ ചക്കിനെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കരളി യുവാറ്റിയോട് പറഞ്ഞു ചക്കിനെ മുറിയിലാക്കിയിട്ട് നീങ്ങി വാ ചക്കാനോൺ കേൾക്കേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ പോവുകയാണെന്നാണ് യുവാറ്റയ്ക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ചക്കിനെ മുറിയിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് യുവാറ്റ കരളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കരളി യുവാറ്റിയോടും ലോകനോടും ബെറ്റി ബർണാഡോടായിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് റോസ് കുടുംബം ചക്കിനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തതാണ് അതിന് റോസ് കുടുംബത്തിന് ഒരു പണി കൊടുക്കണം അവർ ആ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ സമയം രാത്രി എട്ട് മണിയാണ് കരളി ബെറ്റി ബർണാഡോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാം അത് കണ്ടത് യുവാറ്റ കരളിയോട് പറഞ്ഞു ഞാനും വരാം
ഒരു ലീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ആലിസ് റോസ് ആലിസ് റോസിനെ കണ്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പലരും ആലിസിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എമിലി കമ്പനി അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളുകളായി എമിലി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഏഹി ഇനി നീ എൻ്റെ പുറകെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അതെന്താ എമിലി ആ ഞാൻ വേറൊരാളുമായി പരിചയത്തിലായി ഞാൻ അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ശേ എമിലി എന്നാലും നീ ഏഹേ ഞാൻ അയാളുമായിട്ട് അടുപ്പത്തിലായിരുന്നേ നീ എന്നെ വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എമിലി അയാളെ ഒഴിവാക്കി നടന്നു അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു 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 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ആ സമയത്താണ് ആലിസിന്റെ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചത് ഫോൺ എടുത്ത ആലിസ് ലേശം അമ്പരപ്പോട് കൂടി ആ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എമിലിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എമിലി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവരുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുകയാണ് അമ്മ എന്തു പറ്റി എമിലി നമ്മുടെ ഒരു ബേസ് തീ പിടിച്ചു ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണ് അനവധി ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അനവധി വാഹനങ്ങളും ഒരുപാട് ജീവനക്കാരൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് മിക്കവാറും ജീവനക്കാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഒക്കെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും വില്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു വലിയ ഏരിയ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിലെ ഒരു ഫാക്ടറി തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ആലിസ് അറിഞ്ഞത് അമ്മ അതിനെത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഫാക്ടറിക്ക് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ പിടിക്കാലോ ഏയ് എമിലി അങ്ങനെയല്ല ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താ തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മ വല്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ആയിരിക്കും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശൈലിയിലല്ല അവിടുത്തെ വയറിങ് അതൊക്കെ അസംഭവ്യമാണ് അമ്മ എന്തായാലും നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ കാര്യം അറിയാലോ അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എമിലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആലിസിന് എമിലിയോടൊരു ബഹുമാനമൊക്കെ തോന്നുകയാണ് എമിലി റോസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നാളത്തെ അനന്തരാവകാശി ആകേണ്ട വ്യക്തിയാണ് അവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പക്വതയുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി കത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവൾക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല അതൊരു നല്ല ഗുണമാണ് നല്ലൊരു ശീലമാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആലിസിന് തോന്നിയപ്പോൾ ആലിസ് എമിലിയോട് ഒന്നിച്ച് ഒരു ബാറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു അവിടെ ഒത്തിരി മദ്യക്കുപ്പികൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി കുറേശ്ശ ഒഴിച്ച് അല്പം കുടിച്ചു തുടങ്ങി എമിലിയെ കളിയാക്കി ആലിസ് അവളെ രക്ഷിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആലിസിൻ്റെ ഫോണിൽ അടുത്ത കോൾ വന്നു ആ കോൾ വരുന്നത് ബേസ് നമ്പർ അഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ബേസ് നമ്പർ അഞ്ചെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ആലിസിന് തോന്നി ആലിസ് ആ ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അറിയാതെ ആലിസിൻ്റെ ഫോൺ താഴേക്ക് വീണു അപ്പം എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന് ആലിസ് ഫോൺ കുടിഞ്ഞെടുത്ത് വീണ്ടും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ത് ബേസ് ക്യാമ്പ് തീ പിടിച്ചെന്നോ ബേസ് നമ്പർ ഫൈവ് തീ പിടിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ വള്ളത്തിന് ഞെട്ടിൽ ഇപ്പം ആലിസ് ഉണ്ടാക്കി ആ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആലിസ് ഫോൺ കട്ടിയപ്പോൾ എമിലിയും ആലിസും മുഖത്തോട് പോകുന്ന നോക്കുകയാണ് അമ്മ എന്താ പറ്റിയേ എമിലി ബേസ് നമ്പർ ത്രീയും അഞ്ചുമാണ് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ദിവസം അടുപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ബേസുകൾ തീ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാനാവും അത് യാദൃശ്യവുമായി സംഭവിച്ചതാവൂ അമ്മ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തീ പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അമ്മ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ആലിസിനെ വീണ്ടും എമിലി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പത്ത് മിനിറ്റിലൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കോളൂടെ വന്നു ബേസ് നമ്പർ പതിനെട്ട് എന്നുള്ള കോളാണ് അപ്പോൾ വന്നത് പതിനെട്ടും തീ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആലിസിനും എമിലിക്കും ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അവരെ ബേസികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആരോ മനപ്പൂർവ്വം അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആലിസും എമിലിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോൾ പല ആളുകളും ചോദിക്കണേ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ഏ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആലിസും എമിലിയും പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ പാർട്ടി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വാർത്ത കിട്ടി തുടങ്ങി റോസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബേസുകൾ തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ടി വി ചാനലുകളിൽ ശരിക്കും വലിയ വാർത്തയായി വരുന്നത് അതിന് വിഷ്ണുകളും ടി വിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോസ് കുടുംബം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാല് കുടുംബങ്ങളിൽ
ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോസ് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാന പരിപാടി ആയുധ ഫാക്ടറികളാണ് അവരുടെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ഫാക്ടറികളും ആ ഫാക്ടറികളാണ് ഇപ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ആലിസും എമിലിയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കൊരു പിടിയുമില്ല ആരാ അവരെ എതിർക്കുന്നത് അവരെ പോലെ തന്നെ ശക്തരായ മറ്റു മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ എതിർക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലിസിനെ അനുജത്തി അങ്ങോട്ട് വന്നത് വാർത്ത കണ്ടിട്ടാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി എന്താ സംഭവം ഇതെന്താ ആലിസിനോട് അവൾ അനുജത്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉത്തരവും പറയാൻ ആലിസിന്റെ കൈവശമില്ല ആരാണ് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വാർത്തകൾ വന്നു തുടങ്ങി അവരുടെ രണ്ട് ബേസുകൾ കൂടി കത്തിയ വാർത്തകളാണ് അവരറിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഏഴ് ബേസുകൾ കത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം അറുപത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്ര ബേസുകൾ കത്തുമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല സകല ബേസുകളിലും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിന് ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റി കാർഡുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആ ബേസുകൾ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ കത്തിക്കാൻ പറ്റി വൻ സ്ഫോടനവും അതിനുശേഷം തീ കത്തലും ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലിസും അവിടെ അനിയത്തിയും അന്തപിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എമിലി ചോദിച്ചു അമ്മ ഇത് ചിലപ്പോ വല്ല അസാസിൻസിന്റെ അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കൂ ശരിക്കും സ്പെഷ്യലായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ആരു നുഴഞ്ഞു കയറി നടത്തിയ അറ്റാക്ക് ആണോ എന്നാണ് എമിലി ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ എമിലി അതിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അസാസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് റോസ് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് റോസ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ കില്ലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉടമ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവർ എനിക്കെതിരെ നീങ്ങാൻ ഒന്ന് മടിക്കും കില്ലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉടമ റോസ് കുടുംബത്തിനെതിരെ നീങ്ങിയാൽ റോസ് കുടുംബത്തിന്റെ ആലിസ് അവളുടെ കൈവശമുള്ള ഏതെങ്കിലും ബോംബുമായി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ കില്ലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സ്ഥാനം അവസാനിക്കും അക്കാര്യം ആലിസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ബ്ലാക്ക് റോസ് അല്ല ഇത് മറ്റാരോ ആണ് മറ്റാരോ ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ തോന്നിയതും ആലിസ് എമിനോട് പറഞ്ഞു മുളന്ന് ഞാൻ വാതിലടക്കി വാതിലടച്ച് എമിനു വരുമ്പോൾ ആലിസ് ശബ്ദം നടത്തി എമിനിയോടും അവളുടെ അനിയത്തിയോടും ആയി പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഇത് ആ ഹിഡൻ ഫാമിലിക്കാരാണെങ്കിലും ഹിഡൻ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് എമിലിയും അതുപോലെ അവളുടെ അനിയത്തിയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സീക്രട്ട് ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണോ ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നത് അതെ സീക്രട്ട് ഫാമിലിക്കാര് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പക്ഷെ സീക്രട്ട് ഫാമിലി നമ്മളെതിരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു ഉടക്കമില്ലല്ലോ അതൊരു കാര്യമായ വിലയിരുത്തലാണ് എമിലി പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണെന്ന് ആലിസിനും അവിടെ അനിയത്തിക്കും അറിയാം ഹിഡൻ ഫാമിലീസുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വഴക്കിനും റോസ് കുടുംബം ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ആരാണ് അവരങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ബേസ് കൂടി കത്തി വിവരം അവർക്ക് ലഭിച്ചു നേരം വെളുക്കുന്നതിനിടയിൽ പത്ത് ബേസുകളാണ് ആകെ കത്തിയിരിക്കുന്നത് ആലിസും ആലിസിന്റെ അനിയത്തിയും എമിലിയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാതെ അന്തമിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഷ്സൻ കുടുംബത്തിലും ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോസ് കുടുംബത്തെ ആരോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് അതാരാണ് അതാണ് കഷ്സൻ കുടുംബത്തിന് അറിയാത്തത് കഷ്സൻ കുടുംബം ഇപ്പൊ കരളിയുമായി എതിരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ലീ കുടുംബമല്ല റോസ് കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ കാര്യം തന്നെ ലീ കുടുംബത്തിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാവുകയാണ് ലീ കുടുംബത്തെ എല്ലാ ആളുകളും ഇതാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റോസ് കുടുംബം ആയുധ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കുടുംബമാണ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റോസ് കുടുംബത്തിന്റെ പത്ത് ബേസുകളാണ് ആ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ കത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പലതും പലരും പറയുമ്പോൾ റസൽ ലീ എന്ന ലീ കുടുംബത്തിന്റെ കാരണവർ ബ്രൈഡനോട് ചോദിച്ചു ഇടാ കരളി യു എസിൽ ഉണ്ടോ കരളിയുടെ മകൻ ചക്കാനോനെ മിസ്സായ സമയത്ത് കരളി ലീ കുടുംബത്തിൽ വന്നതാണ് ആ കരളി അതിനുശേഷം ആമസോണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയ കാര്യവും ലീ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് റസൽ ലീ ഇപ്പോ ആ കാര്യം ചോദിച്ചത് അച്ഛൻ തന്നെ കരളി ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നീ ഉത്തരം പറ അച്ഛ അവൾ മടങ്ങി വന്നു എപ്പോ അച്ഛ അവൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്നു ബ്രൈഡൻ ലീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും റസൽ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് അവരോടായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോസ്
അവരെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് പുറത്താക്കുമെന്നു അല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനേ അവരെ കൊല്ലും ബ്രൈഡൻ ഇത് നീ ആണെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമാണ് റസൽ ലീയുടെ വാക്കുകൾ കരൺലി ആണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിവരം ലീ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും വഴി പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അവരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് റസൽ ലി തീർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് ആലിസിന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചു അതിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നതാണ് ആ മെസ്സേജ് ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ആ ഫോട്ടോ അയച്ച വ്യക്തി ആലിസിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു മാഡം ഇത് ബേസ് നമ്പർ പത്തിലെ സി സി ടി വിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിഷലാണ് നമ്മുടെ ബേസിൽ സ്ഫോടനം നടത്തി തീ കത്തിച്ചത് ഈ വ്യക്തിയാണ് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോ ആലിസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആലിസ് അവളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആ ചിത്രം ആലിസിനെ വല്ലാതകം ഞെട്ടിച്ചു ആ ചിത്രം മറ്റാരുടേതുമല്ല സാക്ഷൽ കരണിയുടെ ചിത്രമാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ചക്കാനോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റുകൾ ചെയ്യുക